Det er tastaturet jeg vil sige, at jeg har oplevet det en eller to gange, hvor den ligesom øh, er lidt langsom, øh, når man skriver. Men ellers så, du kan bare øh, køre på det, alt hvad du hovedet kan. På den gamle wifi her, kan vi lige prøve at... Lige at tage stuer frem. Der er det meget... Tid, hvor den slet ikke, nu ved jeg godt at jeg går helt amok, og det gør man som regel heller ikke, men på den gamle wildfire, der oplever man tit, at når man sidder og skriver en sms, så kan man lige pludselig få en tænkepause på en 5-10 sekunder, hvor man et eller andet sted kunne bruge tiden mere fornuftigt. Det kan være et eksempel på, at, at ordet ikke er rigtigt, og den foreslår noget, så når man trykker OK, så kan den nogle gange gå 2, 3, 4, 5 sekunder, før den ligesom registrerer dit tryk. Og sætter det de nye ord ind. Og generelt også med, med skrivningen på tastaturet. Det opleves også rigtig tit som langsom og irriterende på den gamle wildfire. Og derfor, som jeg sagde lige før, det er en af de ting, som jeg virkelig har nyt på den, på den nye wildfire. Det har jeg slet ikke oplevet i samme stil overhovedet. Alt har kørt flydende, hvad sms angår. Og får den en tænkepause eller to en gang imellem, så skal man selvfølgelig stadigvæk tage med, at det er en smartphone til omkring de 2200 kroner. En anden ting, som jeg lige vil nævne på den nye Wildfire S her, det er lockscreenen. Den har jeg en gang imellem oplevet, at når man trykker herop i toppen, og så en gang imellem opleve, at den slet ikke registrerer, jeg ved ikke, om jeg kan få den det til, til den endnu. Det kan jeg nok ikke. Nu er der jo tilskuer på. Men jeg har så tit oplevet, at den slet ikke registrerer mit fingerstrøg nedad. Så man nogle gange skal sidde en to-tre gange og gøre det. Jeg tror kun, at det er en softwarefejl. Øh, for jeg tror ikke, det er alle, der oplever den. Øh, det er på telefonen. Jeg synes bare lige, at jeg vil nævne det. Hvis der er nogen, der oplever det, så... Øh, at de ikke er alene om det. Men for at komme lidt tilbage hovedsageligt til, til den nye Wildfire S her. Øh, nu har jeg sammenlignet den lidt med den gamle Wildfire for at give et indtryk af, hvad man egentlig får mere i den nye Wildfire S her. Der er nogle rigtig gode forbedringer i den, som jeg også har vist. Den anden det er, at hver i HTC Sends, det opdateres selv, når du åbner øh, applikationen. Førhen der skulle man selv ned og trykke her, det skal man også på den gamle, så skal man selv lige have ned og trykke på opdatere, men det gør den automatisk selv nu. Og når du låser den op fra standby, så vil du også kunne høre, hvis du har sat lyd på, så vil der være sådan nogle lydanimationer også. Det er så smager på her, om man kan lide det, eller hvordan man tager det. En anden ting, jeg også vil fortælle lidt om, Udsendet for de, for de to her Som man kan se Så er den trackball Som er på den gamle Den er væk herovre på den nye Og Er man vant til den trackball her Så er man måske lige skulle vente sig til det På, på den nye øh, Jeg har selv haft øh, Desire også som havde øh, Den trackball her Og jeg har personligt aldrig brugt den Men øh, hvis man har været vant til det Så skal man selvfølgelig lige vente sig til At den ikke er der mere på på den nye Wildfire Ellers så synes jeg uh, Touch På selve skærmen på den nye her Det fungerer uh, super godt Jeg vil ikke sige at den er bedre End den er på den gamle Men Hvis det er noget så er det kun en lille smule Det vil sige at man Får, får uh, mest for pengene uh, Ved uh, den nye Wildfire her I forhold til den gamle det er skærmopløsningen, den er blevet en lille smule forbedret, så grafikken på skærmen fremstår lidt mere klart og lidt mere tydeligt, end det gør på den gamle. En anden ting er også, at batteritiden er blevet væsentligt forbedret, og ellers så er det så den samme kamera, der er i den begge to. Det er 5 megapixel kamera, der er i den nye, og det er også det, der er i den gamle. Vi kan lige prøve at tage batterikåret her af.
batteriet den er, er utrolig nem at tage af det gør man bare her og nede bagved der sidder simkortet vi kan godt prøve at tage batteriet af her til anden sidder batteriet eller simkortet her der klikker man simpelthen lige på plads når man åbner så skal man lige køre fingeren op af og så kan man simpelthen lige tage, klappe den her op Hvis man bruger et øh, micro SD kort, så skal den sættes i her for siden, og det er egentlig utrolig lejt nemt at komme til. Der er nogle øh, smartphones, der skal man både have pille batteri og alle mulige ting af for at, at få sit øh, SD kort ud, så det er, det er utroligt lejt lavet til, at telefonen er så lille, at de så har haft muligheden for at sætte det i siden. Nu kan vi lige prøve at sætte... Øh, jeg har prøvet at have på igen Nu prøver vi lige at starte den op Vi kan også lige prøve at se det Men så kan jeg lige fortælle at øh, Min USB stikker det sidder her i siden Det er den man bruger til at tilslutte den til computeren Eller til sin oplader Her på toppen Der har vi jack stick 3.5 mm Som man kan sætte sit eget øh, headset til Hvis det ønskes Og oppe i toppen har man selvfølgelig øh, Den power knap Som både tænder og kan jeg øh, slå standby til og fra skal lige sådan her. her på højre side der er, der er ingenting drejer vi lige telefonen rundt og det var her der glemte jeg lige at sige at volumenknapperne også sidder man kan skrue op og ned for lyd hvis man afspiller musik eller under en samtale bagkåret i sig selv en smagsag, hvad man, hvad man kan lide øh, for de to telefoner. Øhm, personligt synes jeg, at udseendet på den nye er lidt federe, end den er på den gamle. Men jeg synes til gengæld, at den gamle Wildfire er meget bedre i min hånd. Min hånd er så også en stor en af slagsene. Så der vil den her selvfølgelig være helt øh, ideal til... Øh, til små øh, hænder, hvis man har det. Men ellers udseendsmæssigt, øh, hvordan den føles at hold, holdes i hånden, det er jo nok individuelt, men min oplevelse har altså været, at, at det er den gamle Wildfire, jeg har, holder bedst i hånden. Men ellers så skal HTC have rigtig meget ros for at have gjort telefonen mindre, som vi kan se her. Og så stadigvæk øh, har gjort telefonen endnu bedre end den gamle. En anden ting, som også er i den nye Wildfire, vi kan lige prøve her, hvis man trykker sluk. Så skal vi lige vende på den og slukke helt ned. Vi gør den vist der. Det er HTC Fastboot Ups, så er den klar til at bruge Det er det der ligger i deres nye HTC Sense øh, Om det kommer til den gamle Wildfire Det vides ikke helt endnu Men øh, det er da utroligt lækker hvis man er på job for eksempel Og gerne vil spare lidt øh, ekstra på batteriet Så kan man bare lige slukke den smide den ind i sit skab eller hvad man nu har og i pausen, der kan man bare lige hurtigt gå ud og tænde telefonen, og i løbet af 10-12 sekunder, så er du klar til at, at afsende din, din første sms, hvis det, det er det, du vil. Så alt i alt, synes jeg, hvis man kigger på, hvad telefonen koster i butikkerne, og hvad du kan købe den for uden abonnement, så er det helt klart en uh, smartphone, uh, jeg og alt om Android vil anbefale til førstegangsbrugere. Og er man bare en af dem, som ikke er med på, at ens telefon skal være super hurtig og kan lave alt, og, jamen så er Wildfire S et rigtig, rigtig godt produkt. Man får altså rigtig mange ting for de 2200 kroner. Jeg vil til sidst vil jeg lige nævne kameradelen i den. Fordi jeg vendte med det til sidst, det, 
Det er jo selvfølgelig en smagssag, men ud fra min oplevelse, så er det altså ikke blevet forbedret fra den gamle wildfire. Jeg har øh, igennem testperioden her optaget nogle videoer, og jeg har også øh, taget en masse billeder, og de vil selvfølgelig blive lagt sammen med den anmeldelse her, der blev lagt ud på vores hjemmeside. Og jeg vil sige, at nogle af de videoer, jeg har optaget, har jeg slet ikke kunnet afspille på Wildfire S. Jeg kan da godt lige prøve at vise et eksempel her, af dem, jeg har optaget. Og, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvad det er, der... Jeg lige prøve at se, om vi kan finde den. Den var der. Hvis man kan høre det. Så afspiller den, den lyd, oh, der er på uh, videoen. Men videobilledet, det følger ikke med. Der skal man spole. Så hopper den godt nok lidt i... Uh... Men den afspiller altså videoen fint nok. Billedet følger bare ikke med. Og det er en, jeg har optaget på eller med Wildfire'en. Og... Jeg har undret mig utrolig over, hvad det er, hvorfor den ikke øh, vil afspille de videoer, der selv er optaget. Men det vil den altså ikke. Og hvorfor, det øh, ja, der må jeg være et svar skyldig. Men ellers generelt, billeder man tager med telefonen er øh, godkendt. Jeg vil sige, det er jo ikke en af de, øh, de bedste telefoner. Ved, og, og man skal selvfølgelig også tage med i, at... En uh, smartphone, i hvert fald i PT, vil aldrig nogensinde komme til at afløse et, f.eks. et digitalt kamera eller en spejlerflexkamera. Men hvis man står i øjeblikket og bare skal have skudt et billede, så er det nogle fornuftige billeder af Wildfire S uh, skyder. Jeg har taget nogle billeder, som jeg også vil lægge op i forbindelse med anmeldelsen her, så man kan se og få et indtryk af, hvor, hvor gode billederne egentlig bliver, t- uh, bliver taget med med det, det her lille vidunder. Men til sidst vil jeg blot sige, at øh, jeg er glad for, hvis det var sådan, at øh, du kunne bruge min øh, videoanmeldelse. Og er der nogle andre ting, som du er i tvivl om, i forbindelse med den nye Wildfire S, eller den gamle for den sags skyld, så er I mere velkommen til at gå ind på vores nye forum, og stille spørgsmål omkring de spørgsmål eller hjælp, du har, har brug for. Og så vil vi øh, hurtigst muligt prøve at hjælpe dig med at besvare de spørgsmål. Jeg vil sige tak fordi du kiggede med.